कहिए पशु बंधे थे तो शबरी ने पूछ लिया पिताजी ये इतने सारे पशु क्यों बांध रखे हैं शबरी के पिता ने कहा बेटा इन सब की बलि चढ़ा दी जाएगी जितने बाराती आ रहे हैं सबके लिए मांसाहार बनेगा सबरी ने देखा कि एक घर बसाने के लिए इतनी जिंदगी उजाड़ पड़ेगी इससे अच्छा है कि मैं ब्याह करूं आधी रात को घर छोड़ के एक जंगल में चली गई इतनी दूर चली गई माँ बाप ने खूब ढूंढा का यदा पता नहीं चला और उस जंगल में चलते चलते खूब आगे निकल गई झाड़ियों में छुप छुपा करके रहती किसी के सामने नहीं आती एक दिन शबरी मैया ने देखा कि मतंग मुनि के चेले बन में लकड़ियां बीनने आते हैं ये भी जंगल में रहती है विचार किया और कोई सेवा पूजा तो कर नहीं सकती जीवन ऐसे बीत रहा है क्यों ना ये लकड़ियों का जो काम है वो मैं कर दू तो रोज आधी रात को सबरी मैया सूखी लकड़ियां बीनती गठर बनाती और आधी रात को ही मतक मुनि के आश्रम में रख के आ जा सुबह होती तो लकड़ियों का गठर मिलता संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कौन इतना बड़ा सेवा करने वाला भक्त है जो गुप्त सेवा कर रहा है किसी को दिखता नहीं है रातों रात लकड़ियां आ जाती है एक रात मतक मुनि सोए नहीं रात भर जाकर के पहरा दिया आता कौन है देखा दो ढाई बजे रात को एक किशोर अवस्था वाली स्त्री अपने सिर पर लकड़ी का गठर रख के धीरे धीरे दबे पाव छुप छुपा कर के आई धीरे से लकड़ी का गठर संत के आश्रम में रखा मुड़ कर के जाने लगी मतक मुनि ने आवाज देकर के कहा बेटा रुक जाओ मैंने आपको देख लिया है सबरी तो डर के मारे कांप गई ऋषि ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा तो कहा गुरुदेव क्षमा करिए मैं मैं जात से भिल हूँ शबरी नाम है तो तो आपके आश्रम में आके सेवा कर नहीं सकती थी तो छुप छुपा के सेवा कर रही हूँ संत तो संत होते हैं गुरुदेव ने जब सबरी के उस सरल भाव को देखा तो कहा बिटिया इस जंगल में कहा अकेली रहोगी मेरे आश्रम में रहो शबरी भैया ने कहा गुरुदेव आपके आश्रम में रहूंगी तो संत समाज आपके ऊपर आरोप लगाएगा जाने क्या क्या कहेगा मतंग मुनि ने कहा मुझे जमाने वालों से नहीं मुझे मेरे परमात्मा से मतलब है और मेरा परमात्मा जानता है कि तू उसकी कितनी बड़ी भक्त है हुआ वही शबरी भैया मतंग मुनि के आश्रम में आके रहने लगी साधु संतों ने खूब विरोध किया कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा अंत समय जब गुरुदेव दुनिया से जाने लगे शबरी भैया ने कहा गुरुवर जाने से पहले मुझे इस दुनिया से विदा कर दीजिए आपके जीते जी मेरा जीना यहाँ मुश्किल कर रखा है आपके जाने के बाद कौन मुझे जीने देगा मतंग मुनि ने कहा शबरी तूने पूरा जीवन भक्ति और सेवा में बिताया है इसका फल लिए बिना तू चली जाएगी एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान तुझे मिलेंगे तू इंतजार कर हिम्मत मत हार शबरी मैया ने कहा कि मैं कहा जाकर ढूंढूंगी आपको मतंग मुनि ने कहा सबरी तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी तू विश्वास रखना एक दिन ऐसा आएगा जब जब तू तू ही नहीं जाएगी वो राम स्वयं चलकर के तेरे घर के आंगन तक आएगा गुरुदेव के बचनों का बस पालन करती रही गुरुदेव के जाने के बाद आधी रात को ही उठती अंधेरे में ही स्नान करने चली जाती हफ्ते में एक बार जाती बैर इत्यादि फल तोड़कर लाती फूल तोड़कर लाती रोज घर का आंगन सजाती राम आएंगे हम लोग एक दिन इंतजार नहीं कर सकते शबरी मैया हर रोज करती आज नहीं आए कल आएंगे कल नहीं आए थे आज आएंगे और रोज जब आंगन को सजाती तो एक ही भाव गाती मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे